Hi! Hi! Hi everyone! Welcome to Pwede Ang Bata sa Subic! Subic! Part 2! Two. Are you happy? Are you happy? Because I'm going to go Careful! Oh no! Oh no! Oh no! Maddy! Maddy, look! Don't drink the water! It's dirty! Whoa. the food how's the food Asim. Asim, you don't like it you don't like the food the sinigang hamati yes or no no ah, you don't want okay no. What's that? Sand. <laughs> so, marami un sand sa shoes ko. And then, Mati wants to show me something. What is it, baby? Show to mommy. How to pag pag? Show to mommy. What's that? Pag pag. <laughs> Thank you. Careful, Anna. So, this is our breakfast view. We're sitting here. And uh, look at our view. 
Is it nice, baby? Our breakfast view? Wow. I love you. I love you. Oh. <laughs> <laughs> How about we give them a recap on what happened sa part 1 ng ating Subic trip, okay? Okay, what did you see in Ocean Adventure? What animals did you see in Subic? Owl. Owl, yes, you saw an owl. Angry. What? Oh, yes, the owl got angry, remember? It almost bit you. How about what else? How about the sea lion? What's the name of the sea lion? Cory. Cory, and how about the dog? Enzo, very good. And then you, you went swimming with the dolphin, right? How about the turtle? How about the turtle? What's the name? Ah, okay, sorry. He wants us now. What's the name of the turtle? Pingao. Pingao. <laughs> Hi, Pingao. Okay, the reality of, of, I know. Okay. So we love you. Okay guys, hello again. Sorry kanina, medyo wild dahil nandiyan si Mati. But now I can finally explain in peace <laughs> yung naging experience namin sa uh, beach sa Subic. And yes, ayan na. Let's do this na. Kung mapapansin ninyo, konting-konti lang talaga yung clips namin nung nagpunta kami sa beach sa Subic. It's because hindi naman talaga yun yung original plan namin. Actually, nakabook kami sa Zubik Safari Glamping Facility sana. But, Mark decided on the spot na parang why not magbook na lang tayo at magstay tayo sa isang beach resort para may experience ni Mati na mag-swimming sa beach. And actually, good idea yon talaga because na-enjoy talaga ng super duper ni Mati yung beach trip niya. It's his first time. Kung makikita nyo sa mga clips, ba He's super happy talaga. And, Sobrang swerte lang talaga namin dahil on the spot nakabook kami agad ng beach resort. Because guys, as per SBMA's uh, health guidelines, hindi talaga nila inaalaw na magstay overnight ang mga 15 years old below and mga seniors because of the pandemic nga. But, this certain uh, resort, they allow because ang kanilang facilities is um, beachfront yung mismong accommodation. And that is All Hands Beach Resort. So, ayan. Um, in-explain nila sa amin kung bakit sila pinayaga ng SBMA. It's because sa All Hands Beach Resort kasi guys, kanya-kanyang house or accommodation yung ibibigay sa inyo once na nag-book kayo sa kanila. So kami, for example, four persons kami, di ba? Yung house na binigay sa amin is beachfront and good for four persons. So, ganun siya guys. Uh, dahil beachfront siya, meron rin silang ginawang uh, hati nakatapat ng bahay namin na yun lang yung magiging beachfront namin para hindi kami maka makasalamuha sa ibang tao. So, for example, yung kapitbahay namin, may sarili silang beachfront and hindi kami pwedeng mag-cross sa line nila or sa beachfront nila. So, sobrang ganda. So, we really felt safe talaga sa so All Hands Beach Resort dahil nga dun sa ginawa nila na kanya-kanyang house and kanya-kanyang beachfront. Talagang wala kaming nakasalamuha talaga. Nakikita namin sila from afar pero hindi sila namin na kakasalamuha. So, that's very, very good. So, I will definitely recommend All Hands Beach Resort sa inyo, guys, kapag nagpa-plan kayo na mag-beach. But for now, syempre, lockdown tayo sa Manila and other parts of the Philippines. Kaya, chill muna tayo sa ating mga bahay. But yes, yun nga, 
maganda talaga sa All Hands Beach Resort. And another point sa All Hands Beach Resort, kasi ang kanilang restaurant ay alfresco din. And isa sa rule din ng SBMA is bawal pumasok ang mga kids sa mga enclosed areas like malls or restaurant. So, perfect na perfect yung restaurant ng All Hands Beach Resort kasi alfresco siya. Hindi siya kulob and ayun nga, pwedeng-pwedeng mag-dine-in ang family with the kids and even the seniors. Sa restaurant nila, um, portion controlled. So, yung usual breakfast buffet, tinanggal na nila yon. They will just serve you uh, plated meals and yung mga utensils nila, mga plastic utensils, kasi nga to avoid yung contact ng sa kanilang mga staff or alam nyo yun, since sharing sa ibang nilang guests, plastic utensils ang sinaserve nila and they give you your own water bottle. And guys, di ba nakasanayan natin na yung mga free toiletries like toothbrush, sabon, ganyan, usually nasa loob din ng room yan, di ba? But sa All Hands Beach Resort, upon check-in, dun pa lang nila ibibigay sa'yo yung mga freebies na toiletries and so on. So makakasigurado ka na sanitized yon kasi before they gave it to you, um, isinasanitize nila yun sa harap mo mismo. And aside from toiletries, guys, pati kumot, bibigyan ka nila upon check-in. And yung mga kumot na yun, pwede mo nang iuwi. Meaning, hindi na sila nag reuse ng mga kumot to avoid nga yung mga virus sharing na yan. Overall, sobrang happy talaga kami sa stay namin sa All Hands Beach Resort. We felt very safe. Nag-enjoy si Mati and... Yes, perfect for a quick getaway talaga. I forgot they also follow strict wearing of mask and face shields sa mga areas na pwedeng may makasalamuha like sa check-in nila and also sa restaurant nila pag mag-order, kukunin yung order nyo. So, ayan. Again, safe na safe guys and go na kayo dyan kapag okay na agay ng lahat. Konting travel tips lang guys kasi ngayong pandemic nakapag-travel kami ng twice. Una sa The Farm and ngayon sa Subic and so far, marami kayo may natutunan na mga kailangan-kailangan dalhin and mga tips na rin para maging safe na safe talaga yung travel ninyo. So, I have my kodigo. First one, bring your own ball pen guys. Kasi sa mga pupuntahan yung um, attractions, like kunyari sa Subic Safari or sa Ocean Adventure, and pag mag-check-in kayo sa mga hotels or beach resorts, you will be filling up contract... Contract? <laughs> contract talaga? <laughs> You will be filling up contact tracing form. So better na may sarili na lang kayong ball pen kesa naman manghihiram pa kayo, di ba? Hindi natin alam, di ba? Mahirap na baka doon ka pa makakuha ng virus. Next one, first aid kit. Magdala kayo ng first aid kit, guys. Lalong-lalo na pag may kasama kayong bata. Kasi ang hirap, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari, di ba? So dapat uh, may first aid kit ka talaga kung in case masugatan yung mga kids ninyo or magkaroon ng emergency. And of course, kasama na sa first aid kits yung mga medicines. Hi, anak. Wow, that's good. <laughs> so, kasama na of course sa first aid kits is mga medicines. Yung mga usual medicines lang na pang lagnat, pang sipon, pang ubo, pang allergies, yan. And of course, vitamins for your kids. Ako, uh, sinadjust kasi ng pedia ko na laging magdala ng vitamin C para sa kay Mati. Kasi syempre, uh, kailangan matiba yung resistensya niya or yung immune system niya kapag magta-travel. So, ayan, everyday ko siya pinapainom talaga nung nasa Manila kami ng vitamin C. And of course, vitamins nyo na rin, yung mga adults, di ba? Dali nyo na rin. Bawal magkasakit, guys. Oh, I forgot. Lagi akong may dala nito sa aking toiletry kit. Ito ay ang Bactidol or Betadine Gargle. Kasi alam nyo naman, guys, na may pandemic ngayon and coronavirus. So, we have to make sure na prevention is key. So, twice a day ako nag-gargle nito para sure na sure na walang virus na lalapit sa akin. Diba? Or kung may virus man, mamatay na siya sa throat ko agad. Hopefully, using that gargle. So, ayan. And of course, diba, face mask and face shields, always naman yan, given na yan. And, ayan, alcohol, guys. Meron akong malaki, meron akong maliit for pockets namin. Meron rin akong alcohol wipes. Kasi, guys, Everywhere you go, you have to make sure na nagsasanitize ka. Yung mga tables, ang upuan nyo, yung mga chairs. So, ganyan. Parating ako, guys. Kaya, lagi ako may dalang alcohol wipes and alcohol sa aking pocket. And, ayun, another thing na natutunan ko sa pagta-travel with the kid is to bring uh, Mattie's own utensils and plates. Kasi, guys, 
mas mabuti na yung safe, ba? Diba? Ako may dala akong plato and mga utensils and cup na rin ni Mati para hindi na ako mag-aalala kung, alam mo yun, hindi na ako mapaparinig na saan kaya nang galing to or whatsoever, ba? Diba? At least yun, may peace of mind na ako na safe, safe tong gagamitin ng anak ko. Of course, water bottles para sa anak ninyo and sa mga adults para hindi na kayo nang hihiram ng baso or makikigamit ng baso, ba? Diba? Water bottles and kami nga, may dala nga kami sariling tubig talaga eh. Para sure na sure. Kung magsistay naman kayo overnight, kung nyan, sa beach resort, better siguro kung magdala na rin kayo ng sarili ninyong kumot at unan. Kasi, di ba, wala namang mawawala. At least yon matutulog ka ng matiwasay kasi hindi mo naiisipin na, oh my gosh, baka may bacteria or may virus tong hinihigaan ko or whatever. So, ayan, bring your own kumot and unan na lang din. And, of course, your own toiletries na rin para hindi ka naaasa dun sa toiletries na libre sa beach resort, di ba? And pang huli, guys, bring your snacks, especially for your kids. Kasi, wag na tayong bumili sa labas ng kung ano-ano, di ba? Yung on the spot kang bibili ng snack o ng biscuit para sa anak mo. So, bring your own snacks. Magbaon na kayo, guys, para if in case magutom kayo sa daan or magutom yung baby ninyo while swimming, meron na kayong sariling snacks na hindi na kayong bibili pa para magdala ng wallet, ng pera, di ba? So, ang dami pang pwedeng dapuan ng virus. So, bring your own snacks, even toys pala ng inyong mga anak. Anything that can keep your kids entertained the whole trip, dali nyo na rin para, alam nyo yun, mas enjoyable. Kasi nakaka-stress, diba? Kapag nagtatantrum sila, ganyan. So, dali nyo na yung mga favorite toys nila para happy ang trip. And that's it, guys! Thank you so much for watching this. I hope you guys enjoyed this video. And if you do, don't forget to subscribe sa aming channel if hindi pa kayo nakasubscribe. And hit the like button na rin and the notification bell para naman updated kayo if we have new videos like this. So see you guys dahil may part 3 pa ang pwede ang bata sa Subic.